着。你谁呀？这大半夜的在这儿干嘛呢？这男子不回家呀？哟，怎么还带个孩子呀？这家回不去了，怎么回事啊？要不你上我屋里坐坐？这大晚上还下着雨，别把孩子淋病了。来来来来，麻烦你。哎呦。能不能帮我个忙？我去隔壁药店给孩子买点药，你先帮我照看一下。我买了药再过来接他。哎，没问题，交给我吧。别把孩子给冻坏了。哎，快去快回啊！哎，不过，嗯、哎。在买羽绒服的时候怎么说的？想要新衣服，以后就得省吃俭用，不然我下学期上高三的学费都不够了。啊，你说？嗯嗯。哎，你变了。呃，这都跟谁学的？少看点肥皂剧行不行？哎，这烫糊了五块钱一串。五块？为什么这么贵啊？咦。因为我这烫葫芦都把籽挖掉了呀，有手工成本嘞。那你把籽装回去。哎呀，你这……啊！哎！李硕，我吃五颗，给你留两颗。留一颗就行。哎，你看网上新闻没？有个男的突然力气变得特别大，能举起两千斤的东西。两千斤，不是是人吗？是真的超能力还是骗子呀？嗯，超能力。最近这种新闻好多呀。啊，咱们咱们看杂志去。你又不是不知道我身子虚，吃糖葫芦。拼了！我们挤过去。
。云舒里说、嗯，那个火焰表演好神奇啊，他怎么做到的？不知道，确实很神奇。嘿，要不咱们去后台问问看，说不定人家肯教给我们呢。到时候咱们也能靠这种表演挣钱。教你是不可能的，不过去看看倒是也可以。哎，来来来，帮啊！哎，刘晨啊，来，来来来来来，搭把手搭把手啊！情况啊，嘿嘿，呃，你们来干什么？啊？哦哦，哎，哎呀，嗨，走走错了，厕所不在这边啊！啊，什么厕所？这里是后台。啊啊，呃，我们是消防大队的，这个庙会没有批文，我们要带他回去调查。啊，切，庙会没批文，你不找主办方来抓一个演节目的？还直接上麻醉枪，当我是傻子呀？呃，哦，呃，呃，啊，这这样啊，那厕所在哪儿啊？那边。猫，哦，谢谢啊，哎、快走。哎哎、李叔，刚才那个人，嘘，你们好。你们是刚从后台出来的吗？能不能告诉我里面出了什么事啊？呃，你谁啊？你好，我叫志威，很高兴认识你。我所想的。那个火焰表演的年轻人使用的是超能力，那么那些神秘出现的黑衣人是要抓捕所有具有超能力的人吗？李叔，这个世界会发生什么样的变化呢？李叔，李叔，啊，你叫我声哥哥能死是吧？我们有血缘关系吗？嘿，吕小鱼，你是不是还想我把你送回孤儿院去？你送啊，反正我还会再偷跑出来找你的。嗯、啊，小鱼啊，如果世界上多了很多比正常人厉害的多的人，你会怎么办？当然是变得比他们更厉害了呀。嗯、你说的还真简单啊。嗯，不过很有道理。李叔，你身体这么弱，肯定不行了。估计这辈子也觉醒不了什么超能力了。哼，不过没关系，你不行，但我可以呀、啊。以后我保护你，你就专门给我做饭吃好啦。啊啊啊向阳幼儿园一位三岁男童眼冒蓝光，七十岁大妈凭空消失，出现在了几十公里外。究竟是神奇的魔术，还是人类的进化？哎，我说，别再惦记人家的中药了啊！我给你煮面条吃。嗯，挂面没了。哎，我出去买点挂面啊。李叔。
我想吃泡面。吃什么泡面啊？一会儿煮挂面给你吃。你，你煮的挂面一点味儿都没有。我不吃，我要吃泡面。这孩子，不行。嗯，哼，那你把你脖子上的小核桃敲了给我吃。啊，敲、啊嗯、你个头、嗯！别惦记这个了，成功。嗯，没收。你变了。啊！嘤嘤嘤！我去，我去。我去给你买泡面去。哎是被撞了吗？怎么一点都不疼、啊？难道我也有了超能力？等等，不管我有事没事，撞了人就是他的不对呀、啊！啊！完了完了完了完了完了！不半个词儿，这说得过去吗？哎，不对。这不叫碰瓷儿，我可是实打实的给他撞了。你摊上大事儿了，你摊上大事儿了。
，公了还是私了？我，哎，呃，我这还上哪儿要赔偿去啊？啊？老板，红烧牛肉面。哎，你你你，哦哦，哎哎没事儿，被车撞到了，不过没受伤。嗯，所以你是把车撞死了是吧？车流了这么多血。啊？什么叫我把车撞死了？我也不会说话呀、啊。嗯，我洗澡去了，你自己煮泡面吃。哎，哎给我也煮一碗啊。啊啊，确实没有受伤，也没感觉哪儿不一样。这是啊，所以刚才不是做梦啊,啊！这这都什么跟什么呀？刚才吓到了这些人，他们的负面情绪就变成了我的收入。难道这就是我觉醒的超能力？那我这不是就成了传说中的别人越恐惧我就越强大的大魔王了吗？你心里面装傻了？煮你的面吧。好，大魔王来消费了。鬼系统啊！存心刺激我是不是？人家受了刺激觉醒超能力，我受了刺激只有谢谢参与。我还什么大魔王？舒服，这是，还真有好东西啊！值了，再来，欧一，开始。晶晶，满天都是小星星，哎，这是啥呀？
。小鱼，你刚才看见窗户外面飘落什么东西了吗？你别想骗我，我一直看着窗外呢，什么都没有。你是不是真的装傻了？这也太神奇了。可惜，没有余额了。别说，出来吃面啦！别忘了给我放点葱花。哎，哦，嘿嘿嘿，再放点香菜。别说，一切都是你煮面给我吃的。没事，以后都让你煮。不爱我了吗，亲爱的。洛城市中心商场发生火灾，是市中心的方向。小鱼，老师在家待着，我到房顶上去看看。我也要去。哎呀，不行，太危险，别跟了。站住！是你，你怎么在这儿？啊啊！我我住这儿，你们怎么在这儿啊？大半夜的，跑屋顶上干嘛？哦，那个下雪了，收萝卜干啊。嗯嗯，雪都停了，你才来收？啊啊啊！没有任何波动，是普通人。回家吧，这里不安全。哎。他们，他们感知不到我。刘叔，你刚才在外面跟谁说话呢？小雨，我有话跟你说啊。哎，有个人躺在咱家院子里。你待在屋里别动，我出去一下。啊为了从那帮黑衣人手里逃跑，为了自己逃跑，竟然放了那么大一把火，也不知道有没有人员伤亡。嗯，怎么办？救他吗？嗯，我也不会人工呼吸啊。啊，不过好像人工呼吸也不合适啊，最多给他煮碗姜汤，再打个幺二零。哎，不过听说幺二零出诊要收费的，咱们不能掏这个钱。嗯，就说咱们不认识他，让他醒了以后自己掏。合着你没熨妆的，搭把手，抬他一下，抬他进屋。
锅，抬到院子外面，不管他喽。没有水，吃点雪吧。能扶我进屋吗？不行，你需要休息。喂，拧着我干嘛？哦，你需要休息啊。如果我说，我刚才是开玩笑的，你信不信？信啊，没事儿，你继续。嗯，好汉，放我走吧。我帮你打电话叫救护车。啊，不用，不用，不用，不用。哦。李树，刚才那个人是不是放火烧你了？哎，你放心吧，他太虚，烧不着我。切，得了吧，你才虚呢！哦，我知道了，他是那个什么觉醒者吧？你看你就觉醒不了，就你那身体。嗯，你胡扯什么呢？我早觉醒了。是吗？嗯，来个超能力让我看。啊，这。是,是那家伙说我坏话，他不是被抓走了吗？怎么会跑到咱们家？为了自由？啊！哎呀，别管人家闲事了，嗯、去，把碗洗了。嗯，爬我煮的面，我还得洗碗，不去。好像还真没啥能给他看的能力啊，还能买东西。这难道是修行资源你又看电视、啊？哎，李叔、啊，同学聚会又没喊你是不是、啊？我又没那个闲钱和他们 AA， 不喊我也正常、啊。你倒会安慰自己。你呀，不当家不知柴米油盐贵，咱们家连这房子都是租的，每个月房租要钱，水电要钱，我交学费也要钱。要不是院子里还能种点菜啊，咱们俩连蔬菜都吃不起。这眼看着也得给你找个学校去上学了，到时候学费又多了一笔，不攒点钱怎么行啊？哎，他们是在说刚才那家伙吗？
哎，人家都会理你，你还笑？五十个鸡蛋，明天早上出摊用的。小鱼今天挺能干啊！那是，这个家呀，要是没有我，要不你帮我把寒假作业也写了吧。鸡蛋好了，一块五，谢谢啊。嗯，小叔，嗯，今天怎么这么晚才出摊啊？哦，小鱼有点感冒，我给他煮了点姜汤喝，出来晚了。你也不容易，自己是个学生，还知道勤工俭学养活妹妹，<笑>厉害吧？<笑>给我拿两个。好了，您拿好啊。你认识啊,啊？同班同学，他们怎么也不跟你打声招呼呀？估计是不好意思吧，怕尴尬。这凭本事赚钱有什么尴尬？小叔，别跟他们一般见识。没事儿，我觉得这样挺好的，彼此都没心理负担。哟，绿树同学啊，一大早就在这儿勤工俭学呢，生意不错呀。挣这块八毛的够你交学费吗？还行吧，反正也不到累成狗的程度。小事儿，小事儿，还剩几个呀？啊，不好意思啊，各位，我们班长全要了，各位明天再来吧。哎呀，哎呀，排那么久，怎么认识这么几个？我不认识。哎哎，别别别，别走啊！我等等，还有四十七个，一共七十块五毛。等等，谁说全要了？都装上了啊！你自己刚说要包圆的呀。行吧，算你狠。你这是嘿刷卡呀？现在谁还天天身上带现金？拿 POS 机出来呀、啊！嗯哼，快点，我可以借你。曹清慈，你俩一伙的？看你说的，这年头有人愿意借钱多好，说明班长你有人缘啊。呃，班长。这四十七个蛋，你是在这吃还是带走啊？啊，我推荐趁热都吃了，早餐营养高，补脑，效果。送你了，留着自己吃吧。基金会，你小声点。昨天晚上刚出来的网站，上面全是世界各国觉醒者的视频。哎，给我看看，我也看看。这么说，我现在是 F 级，不过我还有那个小星星功法，不知道是不是这个所谓的后天修行。啊！有人觉醒了啊！谁啊？谁啊？谁啊？谁？哪个班的？啊，不知道，网站上的。有人觉醒了。我知道，网站上的是吧？什么网站上的？是七万里奇，他跟老师吵起来，把讲桌扔楼下了。啊！没事啊，这是。这是什么事儿？太奇怪了。还好我们不是，怎么没见过这种景象？这么累吗？大家不要慌乱，不要围观，不要围观。哎，叶玲玲，你消息灵通，到底啥情况？他们说七班突然通知要抽血体检。他不愿意抽，和班主任吵起来就突然觉醒了。咱们班主任老师就打电话叫警察了，搞不好明天得上新闻。哎，绿
么说？这个力气，怕是有了力量，心态崩了。快，那个觉醒在天台。又是他，隐藏自己的能力。挺高明。现在谁都不怕，谁敢抓我，就把他扔下去。班长，这位同学破坏学校秩序，你不去管管？你想去你去。这么多人，得多少负面情绪啊！怎么赚他一笔呢？都别过来，我开枪了！别别别！救命！同学，我求求你了，放我下来吧！别激动，别激动！你这样是要承担法律责任的，知不知道？我还未成年呢，干啥都不犯法。哼，好机会！啊！你错了，同学。啊？刑法中犯八大罪的，只要年满十四周岁，就要承担法律责任。民法中也规定，十六周岁就开始承担责任。八大重罪，是指故意杀人罪、故意伤害罪、强奸罪、抢劫罪、放火罪、贩卖毒品罪、投放危险物质罪和爆炸罪。你这个，是属于故意伤害罪。李叔，想不到你关键时刻胆子这么大，你怎么知道他不敢犯法？我不知道，只是想跟他科普一下。啊！哎呀，亲爱的同学、老师们，你们太慷慨了。就这个问题吗？哎，怎么回事？这孩子跟人杠上了。呃，完了，忘了这茬儿。这帮护士怕也是黑风衣的人。李叔，我正想找你呢、啊。现在快回座位，咱班也要马上开始抽血。啊，老师，我我肚子疼，去上个厕所啊。行啊，那就先给你抽，不到一分钟的事儿。小刘，先抽他。哎呀，搞什么？这么大范围的官方抽血，小雨不会跟人打起来了吧？嗯，是他。阿姨，您不用送了，感谢您这么多年照顾老爷子。他吃下那颗药以后，应该会缓解很多。如果以后其他遗迹打开，我们也会尽力争取的、啊。不用谢，当初选择来照顾他，也是我自己申请的。那好，您也多保重。哎，你好，很高兴见到你。你高兴的太早了。李叔，你怎么才回来呀、啊？我头疼。你发烧了？我的烤红薯呢？烤出糖汁的那种。给你买了，还惦记烤红薯呢？哎，你怎么突然发烧了？我把你攒了一个星期的衣服洗了，水有点凉。哎呦！你感冒呢？洗什么衣服啊？我给你拿药去。躺好了。洗髓果实能提升根骨，搞不好
也能治小姨的病。我就这么废吗？我，啊！小鱼，想想，给你个东西吃。什么？怎么进嘴就没了？头也不晕了。恶魔果实。嗯、啊，再吃一颗，巩固巩固。好、啊。嗯。李、嗯、叔，你是不是故意的？就不能一次给完是吧？好吧，就这么多，都给你了。玉树，实话实说，你是不是觉醒了？能力是长果子。这算啥能力？不过我跟以前是有点不一样。啊，你你你，你这到底是什么呀？啊，应该算是提升资质的东西吧。以后给你搞个修行功法，嗯、就能知道它的作用了。你其实没必要给我吃这么多的。反正我也还没办法修行。吃完这个以后就不会生病了，也算是好事。嗯，如果真的有机会觉醒，你想觉醒吗？想，我想和你一起觉醒。好，我来想办法。嗯，对了，你昨天的功课呢？拿出来我检查检查。嗯、别以为过年了就可以不做作业了，以后你上学了、嗯、跟不上同学的进度怎么办呀、啊？啊，是不是？就算是觉醒了，也不能不学习文化课。哎，你不要以为有了超能力，学习就没用了啊。这是帮你提升逻辑思维能力的啊！有文化和没文化，它就是不一样。哎，哎，你这什么态度啊？你要是没做作业，你现在赶紧给我补上啊！是不是？吃完晚饭拿给我看，别以为可以躲过去。李琦回来了，真的，千真万确，他就挨了一处分，刚回七班了。听说市里要在咱们学校成立道员班，专收有觉醒资质的学生，估计是发他回来报道吧。什么觉醒资质？怎么能查出来啊？你傻呀！不是刚抽完血吗？那不就是说，能知道咱们班到底谁能觉醒了？班长，你能找到消息没有？不知道，不过我知道，谁最不可能觉醒啊？谁呀、啊？吕叔啊！所有人都是受了刺激觉醒的，吕叔家里都那样了，也没，是吧？不过吕叔应该不在乎这个吧？他成绩那么好，天天课上睡觉，还能班里前五。嗨，说不定人家只是表面上轻松。背地里啊，复习到半夜。我确实表面轻松，不过背地里更轻松。我说一下，市里决定在我们学校成立一个道员班，集中全市的特长生统一学习。我身边的这位就是道员班的班主任西费老师。大家好。怎么？又是他！现在我念名单，被喊到名字的同学出去一下。你们道员班班主任有事交代。曹行慈，平常不说话的人果然深藏不露。刘礼，李清玉，冷静点下一个，袁凌启，最后一名。吕树，啊啊
遗迹属于全人类。同学们，这位是新转来的同学，江树一，他也会加入咱们学校的道员班。漂亮，漂亮！因为有新同学来，咱们班的座位要调整一下。老师，让新同学坐这儿吧，我再不想跟吕树做同桌了。那，你坐那儿去。谢谢老师。这女孩好可爱啊！哎，该不会是混血吧？你看那头发。又高又苗条，还短发，有点帅啊！你好，我哪儿好？你好，在下江树一，性别男。原来是个汉子呀！平的，等等，这不是更好吗？侯杰，你还强调一下，是平时总被误会吧？啊？有人给你写过情书吗？嗯，男生不算，我是说女生，有吗？呃。哎，老老坏了，别担心，妈不够。站住，工作证。嗯，这保密工作做的还是蛮扎实的。来了，各位道员班的同学们，你们好。我叫西费，今后将由我带着大家学习修炼方面的知识。哼，怎么又是他？所以道员班到底是干什么的？还让每个人都签了保密协议？那么，有人知道钠钾合金吗？那什么？我问个简单点的，钠是什么？谁来回答一下？哎，那位同学，你来答一下。那是，那是一条神奇的天路。这位同学。坐下吧，我是文科班的嘛。<笑>我说的钠钾合金，是一种液态金属，可以测试人类血液与天地灵气的反应程度，也就是俗称的资质。这也太科学了吧！据说钠钾合金本来就是核反应堆的冷却剂。地球现在迎来灵气复苏的时代，很多金属都成为了传导灵气的介质。有些还可以制成修行者的法器。只要不断修行，总有一天，你也能拥有自己的法器。哦，你知道的好多呀、啊。我们发现，钠钾合金接触到有修行前置人的血液，会由银色转为黑色。颜色越黑，代表资质越高。按色度，资质可以分为甲、乙、丙、丁、戊、己。六个等级。十七个月前
，我们所处的环境突然出现变化。科学家在自然环境下观测到大量正电子，与之同时出现的是大量超能力的觉醒者，以及不可思议的生物现象。同时，一些特殊的自我修炼、突破人类极限的方式也得到了验证。对了，待会儿下课后，我会在班级群里公开大家的资质等级。当然了，资质等级，并不代表未来成就。日后修行，还是要靠自己的努力。我相信，你们每一个人，未来都能成为国家的栋梁之才。嗯，你说的对。他们这么说你，你不生气吗？没什么好生气的吧？啊？嗯、抽血那会儿，我才刚开始吃稀碎果实。所以测出来的资质当然比较低。啊，这样也蛮好。谁知道以后那帮黑风衣又会搞出什么名堂？哦，这就吃到上限了。嗯、吸水果实不能抽了，那抽奖会不会多出什么新东西？我说是抽奖出的，你信吗？所以你觉醒的异能不光能变水果，还能变臭豆腐。哎，我尝尝。于叔，再来一份煎饼果子吧。你你当饭店点菜呢？嗯。嗯李叔，你也太弱了，连个煎饼果子都变不出来，以后怎么在觉醒者中立足？我都说了多少遍了，我没法变煎饼果子。呀、啊，终于。终于又看见功法了。好像和我的刚好相反。这两个星图之间到底有什么关联？不过，我抽的这么多臭豆腐怎么办啊？哎，等我练起七层星云，这可要抽出多少臭豆腐来呀、啊！哼。
要是直接给现金多好啊！等等，现金。去摆摊啊，老、哦、是啊，还得给我和小鱼赚学费呢。哎，大爷，您练的这是什么呀？练剑，就只是剑而已，化繁为简，以一生万物的剑。你想学吗？啊哈哈，不学。心、啊、性、毅力、资质，都很合适。可他并不想跟你学。啊，这啥情况？我跟你学剑，就怨念这么大？多少钱一份啊？五块。嗯。嗯。好吃啊！哎呦，这不。五块来一份臭豆腐，五块钱你买不了吃亏，买不了上当。快来看一看，比卖鸡蛋赚的翻了一。小本经营，概不赊钱星云，我就学会了御剑。这要是七层星云都突破了，我还不要上天啊！哎，你们看了吗？看了吗？这也太厉害了！你说以后要是觉醒者越来越多，还不乱套了呀？是吗？什么？你还没看？哎，有视频啊！真的，我跟你说啊，那个论坛很权威的。他们讨论什么呢？基金会论坛上一个帖子，什么帖子？昨晚鄂州有三名觉醒者合力抢劫了一家银行总行的金库。啊，这种觉醒者犯罪分子，我看不是我们道员班的人收拾不了，咱们呀就应该组成一个道员班联盟，守护城市，打击罪犯，能力越大，责任越大嘛。哎，李叔，你也不用灰心，虽然你资质不行。维护正义可能是轮不上，那你呀、啊，毕竟还是有资质的，总会有你用武之地的。哎，我爸说了，我们家公司正想请几个觉醒者当保镖什么的，你家那么困难，要不要考虑一下？这可是个好机会。你不是真正的快乐。你的笑只是你的保护色。哎。
，你不是真正的快乐，但我是。思、嗯、维放空，不要有任何抵抗。嗯，西费老师手里那是什么？零食，里面蕴含着大量能量，是修炼用的资源。再过两天。上面就会按同学们的成绩发放零食，帮助大家修炼来。嚯，这你也知道？功法，晋升，自己下去体会。按学号一个个上来，然后回去自己修行。以后每天跟我汇报进度。现在教给你们的这套功法，名叫两仪参同器玄体篇。按功法修炼，能够大幅度提升你们的力量。完成一个大周天的修炼，从数据上讲，会达到一拳九百斤左右的力量。啊！啊！我这星图怎么这么凶？西飞教的功法完全不能用啊！哎，厉害倒是厉害。这下怎么跟西费交差啊？嗯，啊，嗯。是不是对老夫的剑有兴趣了？哎，那个两仪参同器，你是怎么修行的？嗯，啊，你也知道我资质差，想跟你学习一下。嗯，我大概花了两个小时才找到气感，灵气走海底轮，形成暖流，入体循环一周。哦，哎，稍等稍等，让我百度一下海底轮是个啥啊？啊海底轮是七轮中最下方最基础的轮脉，是人体整个能量系统的根。所有的能量都经由它出发。我这同桌怎么什么都知道？看来是有什么家学渊源吗？难不成是什么隐士的修行大家族？哎哎哎！哎，本想抄个作业向西飞交差。看来也不行啊！班长，你这怎么回事啊？不会是觉醒了吧？力量系吗？哎呀，不是不是，没有觉醒。不过力量系也不算什么。这太厉害了！哎，雨叔，咱俩也试试。我用左手。好啊。不好意思啊，我左手劲儿大，咱们换右手比比。哎呦，班长，我刚才竟然觉醒了力量系，谢谢班长，真是太谢谢你了。不是跟你掰手腕，我都觉醒不了呢。呃，那个，来来来来来。掰手腕啊！哎，掰呀、啊！是班长，你真的不该跟他掰手腕啊！切，没关系，不过是个力量系的。你觉醒了？怎么觉醒的？哦，跟琉璃掰手腕的时候，忽然觉醒的。掰个手腕都能觉醒？啊、哦，对，那个时候大家都在场呢。琉璃班长真是我的福星啊！哈哈哈哈！那你最好跟西飞报备一下，自发觉醒，应该可以多分配一些零食。
西费老师他们所属的部门叫什么呀？不会叫有关部门吧？什么有关部门？他们叫做帝王。这名这么难听？帝王之上还有天罗，天罗少之又少，现在还不到两位数，都是一方大佬了。那就是针对觉醒者的天罗帝王呗。不过话说，天罗是有多厉害？全国还不到十个。啊！嗯，吕叔，你怎么了？后进木玄逆庭，前来拜会李老前辈。堂堂天罗大驾光临，有失远迎，请进吧。天罗。李老先生，别来无恙。看气色，遗迹里的药材确实能化腐朽为神奇。你们的耳朵倒挺灵光。嗯、若是灵气早点复苏。想来你也不会坏了根基，各有天命，这也没什么。李老先生真是豁达之人，线下之间纷争再起，天罗地网正是需要像老先生这样的人才。不知先生是否愿与我等携手，最后一袭天罗，虚袭以待。基金会从创立之初就规定，几大理事。都不得在任何国家担任职务，这是为了公正，也是为了长久。基金会的胸怀，聂某也很仰慕。但既然我们的目标都是世间和平，联手也未尝不可。国内尚未开启的遗迹还有很多，聂某可以保证，一旦再寻到药材。会第一时间送到李老先生手上。人活得太久了，也没什么意思。李老先生保重。基金会想守护世界，情怀令人钦佩。然而，天罗地网只想守护国土。希望有朝一日我们再见之时，不会是敌人。嗯、或许聂某说这些话有些不自量力，不过国内基金会的理事，只能有您一位。李老先生保重，聂某会谨记承诺。今后开启遗迹取得药材，聂某必第一时间送来。叔、啊，他是谁啊,啊？黑风衣的头头之一 ，B 级的大高手。咱们什么时候能到 B 级啊？<笑>快了吧。看来，这位天罗跟李贤一的关系挺好的呀。那跟他学剑，应该不会有麻烦了。嗯
老爷子，您这剑看起来很有意境啊。想学吗？想学，可是有点困难。说说你的难处，我可以帮你解决。啊，真的吗？真的。不知道老爷子学问方面怎么样？嗯，上知天文，下知地理。那太好了，吕小鱼，吕小鱼，快出来！出来呀、啊！<笑>我的难处啊，就是得顾着小鱼的学习，老抽不开时间。你看看你，我一不在家你就看电视，以后白天你去老爷子家，由他监督你写作业啊。嗯，有可爱的肥宅小哥哥吗？你是肥宅吗？肥宅还不减肥，还有心情在这捡瓶子。这至少是三名一级觉醒者联合作案啊！哎，哎，怎怎么回事？今天都收到十几次了，我没认个老爷子吧？哎，难道是吕小鱼？老师再见，同学们再见。见曹清慈，你真的去玩八个周天了吗？好厉害！哎，你那不是曹清慈吗？真的？对啊，听说他是大圆班现在修行最快的。你看，是曹清慈。不愧是甲级啊，姿势真的不一样。照这个速度，第一个修完完整大周天的，肯定就是他了。是不会做，说那么多干什么？老夫上知天文，下知地理，这道数学题我解得明明白白，只不过没用你那什么 x y 而已。老夫学算筹的时候，你还没出生呢。哼，哦，你今年多大？八十一岁。啊，我今年十岁。我没出生的时候你学的算筹，所以你是七十一岁学的，你留级留了六十年。你谁教你这么算的？<笑>对了，因为小鱼的星图和我相通，所以他让别人产生的怨念也都加到了我身上。<笑>就吕小鱼这性格，简直是外挂般的存在。<笑>哎。孩子，我帮你带了，现在你来跟我学剑。啊，好啊，以后还得劳烦老爷子每天监督小鱼的功课了。哼哼，小鱼，加油！小叔啊，从今往后，你就带着这些负重生活，最轻的三十斤，最重的三百斤。可是道元般的功法是可以直接增强力量的。时学尽，此人立志贯通儒释道三教，对功法的了解，没人比他更出色了。但功法是功法，时学尽是破修行。道元般的功法是他搞出来的，难不成又是一位天罗？但目的其实在于速成，而见到一途，欲速则不达。你现在最轻的，由轻到重，循序渐进。嗯，这个有点轻啊，换个更重点的
真的是三百斤的。啊呵呵，老爷子，其实我已经觉醒力量系了。嗯，不错不错，时代真的不一样了。啊，那您到底要教我点什么呢？教你，这世上万物皆可斩。这是剑刚。世事无绝对，有时候会十样不如惊一样。花样再多，大可一剑斩之。孔丕一千下，尽全力，同时感受自己的肌肉变化。强者连自己身上的零件都无法完美驾驭，那他就不是一个名副其实的强者。肌肉没有记忆，人才有。当一切成为本能的时候，剑法才能登堂入室。剑招千变万化，而真正的高手心中只有一招，就是制敌的那一招。一剑。你觉得什么样的人能成为强者呀？嗯，实力强大到无视规则的人，应该算吧。你说的是结果，而不是过程。我想问的是，靠什么样的实力才能成为强者？嗯，一剑斩出，便自信可斩苍穹。这种自信，才是强者的本心与本能。这种东西是需要历练的。如果有一天，你拥有了强大的力量，你是否愿意承担更大的责任？更大的责任？我的责任就是好好的活下去，把小鱼照顾好。可那个时候，你不仅能够照顾好你妹妹了。也有余力去帮助别人。如果别的什么人要给我其他责任，我想我不会接受，因为我的成长也从来没有依赖过他们。你不要这么偏激。我生活的并非不幸福，也没什么心理阴影。我这点经历也不算什么，只能说是人生道路有点坎坷而已。但是，光是努力活在这个世界上，对我来说已经很吃力了。所以，抱歉，我还没打算拥有什么崇高的理想。哎，我明白了，人各有志，我会继续倾囊相授。不过，我有个条件。放心，这是我的一件私事。
人行，必有我师爷。哎，还是你出的主意好啊！<笑>可不是嘛，小姑娘正长身体呢，特别爱吃。嗯、你给她买点零食，她指定对你印象改观。嗯不请自来，老前辈不会介意吧？哪里哪里，小鱼，有朋自远方来，后面怎么说呀？有朋自远方来，虽远必诛。石学剑，此人立志贯通儒释道三教，难道是那个天罗地网的高层？不行，我得回去看看。林叔，你怎么回来啦？呃，哦，我我回来拿点东西。哼。哦，我帮你拿。小兄弟，你是？啊，呃，洛城外语学校高二三班的学生。啊，我看这少年心性不错，你没想过要收他为徒吗？嗯，积极自治。不想浪费时间。今日与老前辈交流剑道，获益匪浅。晚辈石学进就不耽误您的时间了。只是还有句话，要告知老前辈，请讲。国内各处遗迹都有重现人间的迹象，然而即便是遗迹，也属于我国不可分割的一部分。望开启之日。基金会不要插手，您可以一剑斩了我，没人拦得住你。去吧，斩你干什么？多谢。还是那句话，天罗最后一席，我们虚席以待，期待能与基金会合作的那一天。毕竟，我们也渴望世界和平。这位是石学进啊，地级高手，天罗。普通人，天罗啊，天罗里唯一一位 B 级之下的普通人、啊啊。放心吧，我教你剑法的事情不会让别人知道。再说，你一个几级自治的道元班学生，有什么好怕的？<笑>呃，小鱼刚才没惹那位生气吧？哼、嗯，你问问吕小鱼，有朋自远方来，后半句是什么？有朋自远方来，不亦乐乎？里面是那家何进，有空你测一下，我看看到底是什么资质。啊！嗯，吸髓果实有多神奇，现在就能见分晓了。嗯，甲级。这什么情况？图谱上没有啊！我的这瓶跟我的星图有点像，哎，你的呢？我的也是。难道甲级之上还有更高的等级？小叔啊，什么等级啊？哎。都是几级
小鱼，大家起床了。小鱼。小鱼，啊！二叔，我突破第一层星云了，星图上面出现了一个黑洞。你也突破了，我刚才也什么？你也是刚才突破的吗？我怎么会跟你一样？我刚才都突破第二层星云了。这黑洞是干嘛的？能放出来吗？嗯，没办法，只能在体内。嗯，这是……我刚才突然能感觉到周围刚死掉的生物的能量，这是一只昨晚死掉的小蚂蚁，我心里想着把它招出来。黑洞就把它吸进去了，然后它在黑洞里面变成了这副模样。哼，现在它能听我的指挥。哦，哇，触感跟真的一样。哎，你看看，自己能吸纳几只蚂蚁啊？啊嗯，嗯，啊，有了。不行，只能吸纳一只，新的刚进去，老的就消散了。嗯，好鸡肋的技能啊！哎，对了，这黑洞的吸纳容量可能是以个数来计算的，你换个别的试试。啊，嗯，嗨，哇，哎，这小麻雀你能控制多久啊？消耗星辰之力吗？没有时间限制呀，什么都不消耗。啊，全程都不消耗吗？哦，它在黑洞里凝聚出来的时候需要消耗一点，小蚂蚁消耗少一些，小麻雀多一些。哦，原来消耗星辰之力的数量取决于凝聚目标生前的质量。嗯，如果是觉醒者呢？我们去墓地，那里死人多，拉一个出来玩玩。啊！哎，不行，那里面躺着的大部分都是普通人，生前又没有太大的罪过，人死如灯灭，你把人家拉出来算怎么回事啊？哦、嗯，那怎么办？我想凝聚一个厉害点的。我有办法，走，带你去一个地方。嗯。这就是你说的解决办法，所以我是要聚一头猪当一个骑猪少女。嗯，我这不是想让你先适应适应吗？猪的力气其实很大的。哎，对了，建东路那边啊有家驴肉汤，他们每周一都会在门口宰一头驴，到时候你还可以换新的呀。啊，你的意思是？骑猪变成骑驴？嗯嗯，驴叔，你还能再坑点吗？嗯，小鱼，赶紧把你的猪猪招出来呀！嗯挺厉害的嘛！啊！别说，你干嘛？我得试试，你这猪到底跟珍珠有什么差别呀、啊？这样才能知道实力。嗯，这样看来，这猪跟真的猪确实没什么差别。嗯，别说，你。触感也一样。对了，如果是能量体的话，啊
啊啊！所以大早上你带我去屠宰场炖了半个小时狙来的猪，就这么没了？哎，都都怪我，都怪我。嗯，我给你做一周的番茄炒蛋。哎，日前，我市南边鄂州发生的觉醒者银行抢劫案中的三位犯罪嫌疑人正在向我市方向逃窜，已导致十七人重伤，三人死亡。我市公安机关提醒广大市民，外出请注意安全，夜间尽量不要单独出行。嗯，我，哎，李叔，你也补补。放心吃吧你，你锅里还有呢。<笑>那我还要添一碗米饭。<笑>你想到什么啦？怎么成天傻笑？我在想，咱们现在天天都能吃番茄炒蛋，我挺有成就感的呀。嗯，要是能把这小屋买下来，就更好了。坏了什么东西，也不怕房东让我们赔。你好好吃饭，我出去一下。哎、我也能感受到，你得带我去，保证不拖累你。我有胸部特写的了。第一。那他岂不是觉醒了三次了？哼，这货是受了多少打击、啊？呀、嗯！呀、嗯！呀、嗯！呀、嗯！呀、嗯！
。哇！这里太危险了，你先回去等我。晚饭的碗还没洗呢呃，如果我说我是出来散步的，你们大概不会信吧？格杀无论。
嗯、呃，我回来了。啊，干什么？看你受没受伤啊？一点伤也没有。真的什么事都没有。哼、嗯、哼，哼、嗯、哼，走走走，带你去个地方，试试看会不会有新的好东西可以抓。嗯，嗯，你早上带我去抓猪的时候，好像也是这么说的。用你的小麻雀向北一公里去探探路，飞得高一点啊！发现任何可疑人物，都跟我说一声。嗯。实在不行，咱们就改天再来，或者干脆放弃，反正不能冒险。和别人战斗，也能有负面情绪值进账啊！<笑>好歹也算是知道自己到底能打过什么样级别的对手了。不过当时要是面对那种绝杀……哎，嗯，没有可疑人物，接下来怎么办？哎，你在这里等着，等我短信。嗯。能感知到这附近刚死掉的人的能量吗？嗯，能、啊。一个高大的男人
，还有两个，个子稍矮一些。高大的那个能收走吗？嗯，可以。已经搞定了，现在能把它锯线出来吗？嗯，好像星辰之力不够，感觉一天时间应该就可以了。嗯，今晚总算有大收获。<笑>走，回家去。哎，我们还不能回去。啊？这怎么回事？你还没带我去小街天府吃夜宵呢。哎，不是，这是咱们瞒着老爷子的借口啊！不，你答应我了。哦，合着你这套路在这儿等我呢，多点真诚好吗？你想啊，咱们说出来吃夜宵，结果肚子瘪瘪的回去，人家能相信吗？好吧，就算是庆祝今晚大丰收，想吃什么就带你吃什么。<笑>嗯，慢点，慢点，咱们现在经济宽松了，我会经常带你吃好吃的。嗯，你爱吃吗？啊，哎，我看你啊，早晚吃成个小胖妞。嗯，哎，你千万不要让别人看到你的能力，不然说不清楚。今天聚来的这个，平时不要放出来。咱们身上的秘密不能被人知道，听见了吗？啊？嗯，猥琐发育，别浪。知道。呃，我明白，你自从跑出来找我，吃了不少苦。要是还在福利院里的话，可能你还能生活的宽裕一点。叔，你是不是又想送我回福利院了？呃，没有没有，我我只是说。
以后会更好的。关于洛城忽然出现一名 C 级修行者的事件，这是现场发回的影像。这是个力量型的觉醒者，一名 D 级修行者用断送前途为代价换来的一剑，也没能杀死他。而且当时，他很有可能面临着又一次的觉醒。没想到，竟然在力量攀升阶段被这个不知名的修行者干脆利落的打败。此人看起来相当谨慎，如果墙壁不被意外撞破，可能都不会出手。而且出手之后，完全没有恋战的意思。哎，这个人就在洛城，咱们的战略核心所在，居然从来没被人发现过。我们现在就是要弄清楚，这个 C 级修行者到底是何身份，想要干什么，身上那层纱衣又是什么东西？哎呀，目前可以确定的是，这个人不是李贤一一系的，而且力量很大，符合 C 级修行者的特征。喊各位来是想讨论一下，还有没有我们遗漏的传承，流失在民间？哎呀，咱们国家民间啊，一向藏龙卧虎，真有高人也不足为奇、啊。C 级之上，整个天罗地网也不过七位天罗。民间有不知传承的 C 级修行者突然出现，这件事关系重大。下一个遗迹即将开启，现在看来。最有可能的就是在洛城，这个地方不容有误。呃，让我去吧，我保证，绝对不会耽误一季的事儿。嗯。既然李一笑你这么不想待在京都，那就去吧。不过不要觉得出了京都地界，就可以胡来。不要忘记你的身份。哎呀，知道。那个李贤一实力到底怎么样？比你强。这这我知道，老前辈嘛，比我强也正常。哎，还有啥要注意的没有？小心这个 C 级修行者。哎呀，就算他是 C 级巅峰也打不过我，我有什么好担心的？从语气、说话内容、声线来看，对方很有可能还只是个少年。这么年轻的 C 级。前途无量。哎，来来，拿好啊！谢谢啊！哎，哎，这臭豆腐格外受欢迎啊！每次一出摊就卖光，都有回头客。嗯，钱虽然是赚到了，但负面情绪值没有赚到啊！哼，这系统给的臭豆腐太好吃也是一种罪过呀、啊！老板。三份臭豆腐，一人最多买一份，前面的全买完了，后面的朋友不就吃不到了吗？老板做生意真讲究，怕我们吃不上你就多做点呗，五十份哪能够啊？哎呀，就是不醉些吧，就是就是点少哼，就你脑子转得快，一人一份，多了不卖。哎，出摊十分钟就卖完了。靠这个势头，我靠卖臭豆腐就能买房了。不过每天卖臭豆腐只有一千出头的负面情绪值，哎，以后恐怕连抽奖的成本都没了。还有臭豆腐没？没了。
，哎，惊喜了，大爷！啊！就能局限出来吧，啊，小鱼，你这不叫惊喜，叫惊吓啊！居然真的把死者的能量体给局限出来了！啊！小鱼，你能控制他所有的能力吗？能啊，我灌注意识，他就能行动，就像指挥自己身体一样。这家伙力气好像挺大的，要不要我让他捶一拳给你看看？哎，别别别，这可是个 D 级的力量型觉醒者，一拳下去能把地板给砸穿了。啊，知道知道，这不是咱家的房子，砸坏了要赔钱。是咱家的也不行啊。哎，小鱼，之前跟你说的记住了吗？没我在，绝对不能在任何人面前展示你的能力。嗯，你就放心吧。还有，我好像从这家伙的记忆碎片中找到他们藏钱的地方了。啊，你还能看到他们的记忆？嗯，就是缺失的有点严重。最完整的是他死之前的这一段。李叔，你那一拳打得还挺帅的嘛。啊,啊，真的吗？假的。是不是该睡觉了？嗯。你听我说，我知道钱在哪儿。嗯，找到了，钱被埋在南郊的小山顶上，包裹不小，至少装了好几万。哎,哎等等，干嘛去？知道了在哪儿，当然是把钱挖出来呀、啊。<笑>不行，那是他们抢的钱。如果我们找到了，也是要交给警察的。但是我们又不能暴露你的能力，那怎么跟警察说呢？李叔，我们不把钱给警察行不行？啊有了这笔钱，要是有了这笔钱，我们我们就能把这儿买下来了，再也不回福利院，这就是我们的家了。未来，明天也算是未来啊！快去睡吧，再熬夜熊猫眼了啊！嗯，不不不，我哪也不去，吃不饱也没关系，不穿羽绒服也没关系，我只要咱们这个家，再也不回福利院。逃犯手指头一弹，整个王城大桥就都被火给烧了，吓死个人！要是进了道元班，以后也会被派去对付这些危险分子吧？太可怕了！是啊，要是我觉醒了，搞不好我爸妈会逼我退班。就是，那道元班有啥好的？还是保命要紧，毕竟我又不是孤儿，我爸妈就我一个孩子。就是，道元班有啥好的？你看，我就特别羡慕你们这些觉醒不了的人。你和其他同学好像总有距离，哼，这样挺好啊，各自都少烦恼。特别是我讨厌的人，最好跟我阴阳两隔。哎，你呢？要是你讨厌的人，那车裂吧。啊啊！哎，我说，你觉得那个死掉的逃犯会不会跟普通人不一样？比如留下点什么？好像是有这么个说法。
。最近有科学家说，觉醒者死后的地方能侦测到大量能量外溢，也有说这和最近大量反粒子的出现有关。反粒子，什么东西啊？这个我也不太懂，就是最近产生的天地异变，包括超能力者的大量觉醒，我们称之为灵气复苏。但科学界的研究似乎与反物质的存在形式发生变化有关，而且这种能量存留不仅发生于觉醒者死后，还有很多地方的动植物也发生了异变。哦，哎，你看这个，这是不是就是你说的？对，这种地方被民间称为福地。福地？嗯，这种能量的来源，目前科学上还没有确定的解释。但对修行者来说会非常有帮助。我们管这种能量叫做灵气，灵气充沛的地方就是福地。你看，这楼主说买韭菜的人出高价，连他的房子都买下了，八成就是因为这个。市里的福地你就别想了，差不多都被有钱人抢光了，剩下的多半都有些问题。就像刘李家的那块福地，灵气浓郁，但阴气太重，会导致身体受伤。那还有什么比较值钱的修行资源吗？值钱，零食算吗？啊！昨天晚上我才得到消息，道员班的零食已经运抵洛城，据说还会有一位天罗来亲自发放。零食，天罗。啊！去派出所接天罗？一来就找事，真是个活祖宗。是去找援军了吗？天罗他，他路上直接袭击了敌方大本营，现在各路高手都在围攻我们。我马上到。不好意思啊。各位同学，请注意，新校长就任仪式即将开始，请各位同学马上到操场集合。啊，老师，同学们，刷物造啊，搞不好新校长是路上堵车了。班长，你怎么净往坏处想？也许是出车祸了。哎呦，这是总算来了。哎，这校门咋还关上了？来错地儿了。您这是？哎呀，我李一笑啊！哎呀，不好意思啊，刚查到昨儿个逃犯藏匿赃款的地方，就联系过去挖了。这没想到，呃，群众举报，警察也来了。哎，不提了，不提了。呃，现在已经没事了啊。那个，我没迟到吧？没迟到就好。哎，记得跟上头强调一下这个，接风招待就不必了啊。我跟我要罩的这帮兄弟，呃，打个招呼就行了。这些学生怎么不去上课呀？都站在这儿干嘛？哎，这个今天是新校长就任仪式，他们都等着您上去讲话呀。哎呀，这不是打个招呼就完事儿了吗？这怎么还弄上百百家讲坛了？你看这……哎呀，完了完了！啊！我把自己的钱和赃款放在一起，都都交给警察了。啊，这可是我攒了好久的私房钱！不行不行不行，我得找他们要回来去。哎，李校长，早不得呀！哎，哎，哥们，你帮我个忙啊！你替我演讲，我回去拿钱，明天我请你吃饭，行不行？这，李校长，嗯，还是台上请吧，学生们都等着呢。哎呀，这我的钱怎么办呀？要不，啊，找人再抢一次。哎，算了算了，呃，说不清楚就就成功了啊！先干正事要紧啊！同学们，大家呃，好好学习啊！呃，就这样，散会吧。
。这新校长倒是有些意思。我有种预感，咱俩很快还能再看见他。这是昨晚的录像，三个逃犯，一个地级，两个一级，现在均已击毙。你们觉得自己要是与他们交手，能活下来吗？嗯。重新自我介绍一下，我叫李一笑，以后各位都会进入天罗地网，担当起各自的责任。而我现在算是你们的直属上级，代号天罗 B 级。我怎么觉得他蹲到现在就是为了说这段话？面对战斗是肯定的，天罗地网给你们发的功法和零食也不是白给。再跟大家说一个情况啊。昨晚发现了一名疑似 C 级修行者的可疑人物，可以完保 D 级力量觉醒者。此人能御剑，还有能量杀衣宝。你们要是看到，一定记住，立刻通报我和西飞。好了，接下来说点好消息。从今天开始呢，每个月会给大家按时发放修行资源，也就是零食。嗯，呃，呃，不是每个人都有啊。哦哦，那那你来说一下啊！各位同学，现在开始发放零食，按资质情况，丙级资质一颗，乙级两颗，甲级十颗。自主觉醒者，每月可领取两颗。现在正式开始，叫到名字的同学上讲台。来一下，有事儿和你说。这零食市面上有人卖吗？一颗能卖多少钱、啊？你为什么要卖？那可是你的修行前途。哎呀，我先问问价格嘛。修行都要讲究心无旁骛，但如果我每天还得为生计操心，修行的效率恐怕也会大打折扣的。零食由天罗地网管控，每一颗上面都有编号，禁止交易。不过黑市倒是有标价。十万一颗，有价无市。多少？十万？你要不要？要的话，我卖给你。这数字不是我能决定的，我帮你问问吧。嗯，不够，不能按照一颗十万的价格。这样吧，一颗底价十二万。我有个同学想要卖两颗零食，二十四万。卡号。啊？钱还没给你呢，你就不怕我把你两颗零食摊了吗？嗨嗨，咱俩谁跟谁呀、啊？我信你。嗯，卡号我给你发过去。我跟他们说一声，现在就给你打款。行，那我先撤了。总觉得你一直挺拼的。嗯，拜拜。二怎么能是有礼数呢？只不过二戴了个帽子而已，怎么就没礼了？这这好好好，老大小的都别气了啊！小鱼，婶儿蒸个红薯给你吃。红心的还是白心的？红心的，就知道你爱吃。谁？啊！一笑，倒了倒了。哎呀！哎呀，呃呃，冒昧拜访，您不会介意吧？啊，一个堂堂天罗，哎，我这破茅草房子有何贵干呀、啊？您上次吃的药材还是我给您找来的呢。放屁！啊、小鱼，有朋自远方来，后半句是什么？嗯
酒棚自远方来，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为，然后编数时，屈之别院。子曰：“不亦乐乎？”编数时，屈之别院。我我都说让你别吓我。嗯，李一笑。没什么事儿，就送客了。哎哎，别别别，哎，老爷子，呃，昨晚啊，我们天罗地网在北邙山上发现了两具会动、会跑、会跳、会感人的骷髅，相当于一级力量觉醒者初级。跟我说这个干什么？呃，您老就没啥想法、啊？放心，基金会不会插手国内任何遗迹。我不是言而无信之人，你也不要以小人之心。夺君子之腹，呃，嗨，我就这么一问，您别多想啊。放心，我们天罗地网承诺过要给您药材，就一定信守承诺。这是对您曾经为世界所做贡献的敬意。还有事吗？啊，对了，呃，您知道咱洛城突然蹦出来一个 C 级修行者的事吗？此人能御剑。爸，你觉得是我这一系的人？那、嗯、没有没有没有，就是跟您说一声，这位修行者，估计不是剑修。您这儿出来的人，怎么着也得带着点剑芒剑钢什么的吧？呃、啊，得，有人来了，我先撤了。哎哎，老爷子您保重啊！哎呦，哎，您保重。估计是小树回来了。二鱼，你拿点红薯。回家等他吧。嗯。小鱼，我有件事要问你。嗯，那我有件事要跟你说。我先问，天罗地网是什么？嗯、不必讳小鱼好吗？无妨。一个小姑娘有什么好避讳的？倒是那个能御剑的 C 级。如果那李一笑所言不虚，一技开启，枯骨回生，洛城要有大事发生。别说啊啊啊！你说有事要告诉我，是什么事啊？还记得我说的吗？咱们的生活会越来越好的，以后还会变得更好。拿着，刚给你买的。手机卡已经装了，通讯录第一个就是我的电话号码。以后有什么事都要及时给我打电话啊！微信也给你绑了银行卡，应急的时候可以用。房东我已经联系过了，明天就请假去签合同，办过户。小鱼，这个家属于咱们了。你是说这房子是我们的了？嗯。那小院子也是我们的了。哼哼。那这地板，这墙。这碗、啊、都是我们的了，嗯，还有这家具、这些小碗、小盘子、小虫子、小蚂蚁，都是我们的啦，都是我们的，连灰尘都是我们的，再也不会被拿走了，嗯，再也不会被拿走了。<笑>哎，不过沙发、桌子啥的还得小心点用啊，弄坏了可是咱自己的钱。别说，那你是不是不用再去摆摊了？那不行，稳定收入不能放，要细水长流。开玩笑，负面情绪可是刚需、啊。这样下去升了 C 级，就能带着小鱼出去闯荡了。哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈。
。哎，老板，臭豆腐怎么卖？啊啊,啊不卖，这是样品。啊啊！我读书少，你别蒙我啊！啥时候卖臭豆腐都需要样品？怎么又是这个不正经的胖子？啊，啊开个玩笑，卖呀、啊？怎么能不卖呢？五块钱一份。嗯，都说你家臭豆腐好吃。嗯，果然连气味都正宗的很、哎。我这辈子最喜欢吃的就这玩意儿，哎，好吃吧？天天来啊，天天来，天天买走我的样品啊，眼熟啊，咱俩在哪儿见过？哦，我是道员班的学生。哦，原来是熟人，那正好，这臭豆腐送我得了啊。以后啊，你在学校有事儿，我罩着你。什么鬼天路，学生的便宜都占。哎哎哎，这人怎么回事啊？欺负一个孤儿，我们可不答应啊。啊！小树他是个孤儿，一边上学一边摆摊赚学费，还得拉扯个小妹妹，日子苦，但是懂事的很。你说你个大人，怎么好意思想吃饭？小兄弟，对不住，我身上就这一百块钱，你拿着，算是给你赔个不是。啊！以后在学校有什么事，还是可以跟我说，我理一笑罩着你啊！臭豆腐五块钱，多余的我不要。小兄弟，穷的有骨气，我李一笑教你这个朋友。来，小叔，你认识这个人啊？这是我们新校长。嗯。这么着急，不会是一季开启了吧？啊、哎呦！哎，啊，那个。好瘦啊！我能打十个你。哎，胡说，我们到底要去干什么呀？还行吧，咱们这车要开到哪儿去啊？听说一季就要开启了。我们要负责外围安保工作。外围？我我们不进一季里面吗？不进去。像我这种刚到一级的，进去的恐怕自身难保。别说你们这些 F 级的了。嗯。话说，一季到底是什么？我也不太清楚。据说可能是外星文明遗留在地球上的，有点类似异空间的东西。也是从这阵子天地异变之后突然出现的。听说全世界不管哪里出现遗迹，都会引来无数高手抢夺里面的东西，药材、法器。最重要的是一个称为阵眼的东西。一旦有人得到阵眼，整个遗迹就会消失。这是所有遗迹里最宝贵的东西。啊，阵眼，这么玄乎？啊，之前国内只开启过一个遗迹，不过因为是在草原上，并没有引起特别大的动静。境外的 B 级高手也都被阻拦在国境线以外，仅有一些 C 级和 D 级生得进来，干了许多麻烦。不过最终还是被我们国家拿到了这眼，据说是一柄刀，在某位天罗手里。难道是因为 B 级高手目标太大，天罗地宝会对他们重点盯上？所以那些 C 级和 D 级的才更容易混进来，那他们巨大的利益，值得许多人铤而走险，甚至付出生命。怎么这么神秘、啊？会不会也给我们发一些好东西啊？
对啊，该不会要给我们传授新功法吧？真的吗？哎呀，真羡慕你们这么天真的样子，啊，我就不行，我只能靠和班长掰手腕才能增加实力。记住，今晚行动全程保密。与其说是让你们来协同，不如说是为了让你们参与进来，增加精力。如果有泄露计划或者事后泄密的人，等待你们的不是开除，而是军事法庭。听明白了吗？是是。你们先吃饭，饭后立刻到各自的帐篷安顿下来，抓紧时间修炼。老师，我们不饿，让他们先吃吧。如果你们心疼他们，就赶紧吃，别废话。吃完了他们才能吃。哎，小伙子，多吃点，长个子。好，谢谢。绿叔今天有口福了，这里的伙食估计要比他家好很多。咋这么急？真是的。哎，搞什么？这么没礼貌的吗？什么鬼？咋连个凳子都没有啊？怎么着？这是还想给自己要个特殊优待？坐这儿吧。起来，关你屁事儿啊！啊谁干的？啊！你们几个，把他扶回帐篷。嗯，啊，嗯，修炼，干嘛要跑这么大老远来修炼？遗迹所在之处的灵气浓郁程度远超其他任何地方，所以遗迹向来是个修行的好地方。哦，原来如此，难怪全世界的高手都需要遗迹。现在在外围灵气就已经很浓郁了，进去以后更夸张。哎，不过咱们是进不去的。哎呦喂，这我可怎么修炼啊？哪有人一边修炼一边唱小星星的呀？又给这破系统坑了。嗯，那是。
。对了，我也不一定要唱小星星啊。<笑>来找你聊天呀！你不休息，我还要休息呢。没事，你修行你的，我聊我的。文阳子竹，有一次吃西瓜的时候，老师就给我们说，瓜子不能吃哦，吃了瓜子头上会长出西瓜哦。我当时不信，这一定就是骗小孩的，我真饶不了他，我就吃了几个西瓜。你猜怎么着？果然是林木。你小时候吃过西瓜籽没？你小时候吃过西瓜籽没？你小时候吃过西瓜籽没？嗯嗯嗯。一整，一。一晚上就攒了九颗，收获可以啊！啊,啊，不知道小鱼睡醒了没有？哎，怎么没信号啊？不会被人为屏蔽了吧？海力士，早饭做好了吗？谢谢，吃吧。昨天我看你没吃饱。哎，哎，哎，师傅，我也要两份鸡肉。我昨天晚上也没吃饱，咋这么能吃呢？走走走走走走。哎，嗯，排长去开会了，多余的马扎。来来来，一起坐。呃，你坐吧，这么小的马扎坐不下我们两个人。哦，谢谢啊，不过不用了，随你吧，多吃点。哎，嗯，嗯，你怎么不坐呀、啊？嗯，对了，你昨天自己不修炼，骚扰琉璃一晚上，真是要跟他伤的一千自损八百啊。哼哼，没事儿，我不是还可以觉醒的吗？过两天找班长，再掰个手腕就好了。班长，你千万别再跟吕叔掰手腕了。再觉醒，大家是真打不过了。对啊，就是。嗯。哎，我小学那年捉过一只蚂蚁，个头跟我大拇指一边大，你说奇怪不奇怪？我初中那年城里发大水，走着走着差点踩进河里，你说惊险不惊险？高中啊，哎，我高中，哎，班长，你不是在掰手腕吗？你刚才掰手腕了吧？掰手腕吧，掰手腕吧，掰手腕。不行了！哇，我看天上！哇，天上，天上，什么都没有！哇，没想到地原来是这么硬啊！哇塞，一级！怎么还没开？嗯？怎么还没开？怎么还没开呢？嗯？怎么还没开？你说怎么还没开？
，吕叔，你先打饭吧。嗯，这，对对对，你先打饭吧。哦，对，吕叔，你先来吧。来来来，江叔一，你排我前面来，你先打。哦，李叔在哪儿？终于成了！哼，他找你啊？嗯。琉璃，你突破了！李叔，你个几级？看你还怎么在我面前招摇！哼！哦，怎么了，班长？要跟我掰手腕吗？这是干嘛？这是干嘛？掰手腕？这是干嘛？你说，你醒一次，不掰手腕，咱俩打一架，怎么回事？呃，同学之间要和睦，以后说不定还要成为同事、战友，打什么架？就掰个手腕解决问题吧。掰完以后，你们两个握手言和。掰手腕就掰手腕。加油！加油！加油！加油！加油！加油！准备！来了来了！来来来！开始！加油！不是吧？这这这这这就赢了！哇哦，我又觉醒了耶！好耶！班长，怎么又让他觉醒了？为什么？为什么？李叔，来，咱俩掰个手腕。啊，和我吗？哦耶！我赢了！不错，好小子，有前途。哎，不不不，还要多亏了琉璃，班长真是我的福星啊！哈哈哈哈哈哈！你难道真的跟琉璃掰手腕就能觉醒？也不一定是他呀。可能就是当力量增长遇到瓶颈之后，特别努力的想要使劲儿，就觉醒了。我不是不想输给琉璃吗？这么厉害？哎，这些雾气到底是什么？遗迹。嗯、也就是说，像空间隧道那样。对，只有等人拿到阵眼，遗迹才会消散。不然，所有人都要被困在里面。所有人向山下撤退，快放弃物资！这些景色，我从来没有见过。啊！啊！哇！啊！啊！
你也太拼了吧！我明白了，这遗迹到底有多大呀？怎么一个人都不见了？只要你跑得够快，寂寞就追不上。呃，既然这里的骷髅都没有了，不然我们就在这里待着吧，说不定遗迹马上就要消失了呢。啊，这里也不一定安全，如果我要走的话，你们怎么办？啊，别走啊，你留下来保护我们吧。骷髅是从地里钻出来的，走在路上的时候要注意旁边的土包，赶快跑，跑出一定距离，他们就不动了。可是，如果正面遇上。就打碎他们的脑袋，只有这样他们才会死。要不你还是留下来。这把斧子是从骷髅手里夺下来的，很锋利，你们可以让实力最强的拿着。如果我们刚才下去帮忙，他会不会就留下来帮我们了？呃呃，这边斧子归谁啊？嗯。给！哎呀，吃那么多会长胖的，你可长点心吧。点心，什么点心晚上肯定还会有危险，得找个地方过夜才行。居高临下，视野开阔，能打能跑，就你了。
往山跑死马，也推远了点吧。这又是什么神器？是外地的道人班学生，可没听说给普通学生配信号枪啊！而且这做工和材料太诡异了。哎，这人咋还用数字起名字呢？难道他就是江树一说的外国间谍？你们从小接受组织的训练，潜伏生活在别人的国土上，不管是毅力和忍耐力，都远在同龄人之上。这是三 D 打印的一次性信号枪，可以瞒过天罗地网的安检。进入遗迹后，如果失散，就找一个安全的位置发射信号弹，附近的人看到就立即前往发射位置，尽量即刻行动。幸亏收入记录还有真名识破的功能，这货绝对不是自己人。就这么刷到晚上，嗯，兴许能破万。你也是道员班的学生吧？哪个城市的？我叫常恒月。哦，我南阳城道员班的，叫刘礼。我就是南阳城的。啊啊！哈哈，我我我记错了，我是驻马城的。刚才你发的信号弹是你们学校发的吗？不好意思啊，我还以为是遗迹城里有什么重宝发现了。刘礼同学你好。对，信号枪是学校发的，你们没发吗？嗯。这是你从遗迹里捡到的吗？能让我看看吗？嗯。啊、不能、啊。没事儿，刘丽同学，很开心能见到你。不过我现在得去找我们同城的同学了。身为班长，我必须负起我的职责。你赶紧找地方躲起来吧，不用跟我一起冒险。哇，好巧，我也是班长呢，我跟你一起去吧。啊啊、那你不该先找你的同学吗？没事，我先帮你找，你再帮我找。嗯。哇，大火、啊，快赶上刘礼了，知道你是间谍还能放你走吗？慢一点，慢一点，速度慢一点吧。哦，好的，好的。刘礼同学，你没事吧？啊，
可以呀、啊，老铁。竟然没被我甩下，绝对不是什么普通的道员班学生。没想到咱俩都跑出来了呀！你跑得还真快。呃，没想到，关键时候我还能跑这么快。嗯，哎，咱们。你不睡觉吗？不困。啊，那我修行恢复一下，你帮我把把风，啊。啊。我好了。啊啊啊啊<笑>真好了，我没逗你。<笑>逃命的时候还不觉得，闲下来才发现真饿呀！啊啊！我去拉屎。干嘛呢？你竟然带着吃的，什么味道？屎？不对，你吃的臭豆腐。对啊，臭豆腐。怎么可能？臭豆腐？怎么装着的？不可能啊！<笑>我给你讲个故事吧。从前有个人，有一天不知道为什么特别饿，所以他吃了蒸羊羔、蒸熊掌、蒸鹿尾、烧花鸭、烧雏鸡、烧子鹅、卤猪、卤鸭、酱鸡、腊肉、松花小鸡、酿肉香肠。C 级。生活原本是一部苦情剧，演着演着，成了励志喜剧，结果现在又成了恐怖片。世界真是残酷啊！死亡到底是什么？人死如灯灭，死亡之后大概什么都没有。杀人，非我所愿。但若这修行之路注定如此，我也要走下去。要是小鱼在这儿就好了。
。我跟你们讲，我可不是怕你们。等我吃完果子，等我吃完果子，我会还回来的。我。东西啊，不仅解饿解渴，连身体的疲惫也消失了。难怪松鼠们要拿石头锤我，我好像抢小孩子糖葫芦的坏人啊！啊！跑了这么久都没看到头，这个遗迹有多大呀？不会真是一块大陆吧？不对，好东西肯定在遗迹中心啊！我往边上跑什么呀？不行，我得再跑回去。连狼也开了灵智，这最起码得有一两百头吧。等我回来，非给你们果树全薅秃了。我要活着回去，我要回去见吕小鱼。呀、啊！啊啊这样跑也很舒服啊，为什么感觉越跑越精神了？难道说这就跟练剑一样，不知不觉中锻炼了精气神吗？他是他怎么过来的？突然有事啊！不知道啊，这斧子有点眼熟啊。这不是那个高手吗？啊，真的是他！哦，原来是之前那帮人啊。是不是带救兵来了？我们能和天罗地网会合了吗？高手，你是一个人来的吗？呃，对对对，我一个人来的，我怕半个人过来吓着你。山坡后面埋着数不清的骷髅啊，他一个人趟过来的，他是有多强啊？他真的是道元班学生吗？你们看，他身上半点伤痕都没有。呃，高手，你是甲级资质吗？他叫吕树，是几级资质，不过是一级的力量型觉醒者。你们怎么就剩这么几个人了？还不是因为你留下的斧子。他们为了抢斧子打起来了，结果又引出来了一片骷髅，把我们追杀到了这儿。你们多久没吃东西了？三天了。好在有人进入遗迹的时候还拿着一个保温杯，不然我们都得渴死在这儿。现在谁也没有了。高手，你既然更有能力，你能不能留下来在这里保护我们？同为道元班的同学，我……你很幽默呀。我在这休息一晚就走。
这个果子是我在刚才来的那个方向摘的。如果你们走得够快，应该能够在两天左右的时间到达那里。好、哦，不过一定要小心狼群，见到树林以后就不要再往前走了。嗯、好吃吗？啊、哦，挺好吃的，口感有点像是梨，不过比梨要更细腻一些，甜甜的。啊，果汁特别多，就像是喝了一瓶饮料的感觉，还能恢复体力。嗯，太棒了，非常好。啊，嗯、不知道这遗迹里面还有没有其他的果子，再摘点带回去给吕小鱼吃吧。他真的是几级资质的吊车尾啊！我们好歹有八个人，去掉那个女的也有七个。嗯，我觉得你应该把食物分给我们一点。小伙子挺会拽词儿啊，还应该。我给你讲个故事吧。从前有个人啊，有一天不知道为什么他特别饿，所以他吃了蒸羊羔、蒸熊掌、蒸鹿尾、烧花鸭、烧雏鸡、烧泽、卤猪、卤鸭、酱鸡、腊肉、松花小、松花小肚、松花小肚、松花小肚后边是什么来着？嗯嗯嗯，鱼香肉丝、宫保鸡丁、老血旺、水煮鱼，呃，包子少来醋那。好家伙，一波就是五千多呀！你是要金斧子还是银斧子呀？我要我的铁斧子。不，这是我的铁斧子。进来一季时间这么久了，还没有人找到阵眼吗？要不我去找吧，回去跟吕小鱼吹牛。啊、哦！两只黄鹂鸣翠柳，两个蛋挞有没有？一行白鹭上青天，我和小鱼吃海鲜。也不知道小鱼在家怎么样了。
下赚了。下方还有一队骷髅骑兵，大概九名。又来了，这帮难缠的玩意儿，子弹对他们根本没用。能找到他们的队长吗？只要把队长干掉，他们就会队形大乱，到时候各个击破就行。我看看啊。等等，有一个不一样的，是拿着佩刀，没有长矛。应该就是他。狙击手，转移向制高点锁定他，两名天罗地网人员保护。哼，总感觉有点不对劲，这个小队长怎么这么明显，连长矛都没有？这道送分题是不是给的太容易了？难道是弄丢了？别逗了，骷髅还能把自己武器弄丢？话说咱们天罗呢？要是天罗在，能把这些骷髅撵着玩？遗迹里混进来几个 C 级间谍，李天罗去打他们了。遇到天罗，千万不可打扰跟随，这是纪律。狙击手就位。走吧，少他妈个片甲不留、啊！等等，不对，快跑，跟我走，立刻撤离，快，快，走！明明干掉了队长啊！这帮骷髅兵怎么没有阵型大乱？只有一个可能，我们打错了。哎，那为啥就他的武器和其他骷髅不一样啊？可能他的长矛真的弄丢了。哎，接下来怎么办？狙击手已经找不到合适的制高点了。现在骷髅没有对头顶上的冷箭很警惕。你们快看，啊，对面藏着人，是党员班的学生。对方数量太多，这个学生凶多吉少。狙击手待命，我带几个人去救人。等一下。怪不得刚才的骷髅没有长矛。这高手是谁啊？有人认识他吗？应该不是导演班的学生。要夺走长矛，至少得地级以上的实力。现在宇宙的学生不可能做到。要是觉醒了力量系呢？嗯，那倒有点可能。我想起来了，他就是那个跟琉璃掰手腕、觉醒力量系的吕树。啥情况？完了，小鱼八成是发现了我私藏的树片儿。哎，找到了！啊，你们藏好了。嗯，不会又只差吕树了吧？
说，我知道你躲在这儿，快出来吧。雨说，快出来吧。游戏早就结束了，出来吧。雨说，走，我们去那边找找。<笑>没找到我之前可不算结束。哎呀，找到你了。<笑>雨叔，你离不开我的，因为不管你躲到哪里，我都肯定会找到你。嗯、这枪怕是出了一计要上桥，要是奖励零食或功法就没意思了，不如卖给别人，让他们去拿功劳换功法。不过他们身上应该没带多少现金，这鸟不拉屎的地方也没 ATM 机。是我小看你们喽，都学会包抄了。大喽，赚大喽！臭驴叔。那个吕树也不知道去了哪里，一点踪迹都没有。怕是已经进入遗迹核心区了。不会，他的速度不可能这么快。前方侦查的人回来了吗？还没，他们还在那边找有没有什么幸存者。一旦发现吕树，也会通知这边。嗯，下午准备突围，不然我们的食物可能会不够。要是能把那个吕树收进咱们的队伍就好了。我们的力量和速度都比不上骷髅兵，爆裂符也扎不残他们。如果有力量系在，胜算会大很多。这是谁杀的？没有血迹
，没有衣物残片，说明战斗的人没有受伤，这是完全的胜利。怎么做到的？难道是吕树？你们看，这些骷髅武器都没了，我感觉这就是他的风格。是啊，一定是。对啊，感觉就是他的做派啊。辛苦了，前方什么情况？有九名骷髅骑兵守护在进入前方核心区的入口，现在正在折返，似乎在追杀什么人。这样，我带三个天罗地网的人去前方山头等待时机，你们剩下的人带着学生在这里观察。一旦骑兵队经过前方山头，我给你们信号，所有人迅速下到崖底，分两个战场夹击，破坏对方的默契。只要突破这一关，咱们就能顺利进入核心区。胜利在望，大家打起精神来。是。嗯。万水千山总是情，多改一干行不行？天生我材必有用，武器多到扛不动。道员们这些孩子遇事容易慌乱，没法担当战力。骷髅骑兵的队长必须先由我们这边锁定干掉，不然他们会很危险。都是些温室里的花朵，要是都能像那个吕树一样就好了。嗯，回去得报告一下，道员班需要有真正的训练和磨练。安静。就位。我都杀完了，吕树，对啊，那不是吕树吗？什么情况呀？他为什么在这儿？骷髅骑兵队的，他杀了，见了，这不天混吗？你，啊，都是我的，呃。
场别难过。虽然你个子不高，但你的发际线高啊，哈哈。你是吕树同学吗？嗯，你怎么知道我叫什么？那边有两个洛城道员班的同学，他们认出你来了。啊，你不用紧张，放心，我们是正规的天罗地网战斗人员，不会抢你长矛的。还有佩刀，呃，不光是长矛佩刀，就连盔甲我们也不抢。吕树同学，你是一个人行动吗？对啊，一个人。你们都在哪儿藏着呢？怎么不清理这些骑兵啊？呃，啊，吕树同学，你收集这么多武器做什么？你一个人也用不了。哈哈，此言差矣。这不还这么多人呢吗？嗯，哼，嗯嗯，来了。我这长矛、佩刀、盔甲，应有尽有，物美价廉。你们要不要买两把回去试试呀？我跟你们讲，绝对的防身利器，极品中的极品呢、啊！呀，极品中的极品，哼，嗯嗯，见者有份啊。不过得先排队。看好了，各位同胞兄弟，我这确实用不了那么多，一刀一个骷髅，九九九的神兵利器大甩卖，先到先得，先到先得。这佩刀啊，咋卖啊？呃，咋卖呢？这里也没人带现金是吧？呃，哎，你脖子上挂的那个玉坠多少钱买的？呃，一万三千多。怎么了？玉坠换武器。哎，那算了。免税店买的机械表，买的时候八千六，国内卖一万二。哦，换把刀，成。哇，哇，哎呀，嘿，啊，我这条金链子二十七克，金价比较保值，换把刀。哦，我这儿也有一块表，两千多块钱，能换把刀吗？换了，瞧一瞧，看一看了啊！嘿嘿，还有人要买吗？哎，这最后几把了啊！越往前走，这遗迹可就越危险，手下有把武器在，安全感倍增啊！啊，我这有一千四的现金，你们谁借我点？出去还给你们。嗯、哦，我想换把刀。哎，呃，呃，这，你和人家不一样，人家辛辛苦苦战斗，你们躲在后面安安全全的，不用冒生命危险。你的两千一，只能换这个。嗯，哎，你别看这斧子造型不好看，这也是我从骷髅手里抢过来的，锋利狠。哼，要吗？哎嘿，要，哎要了。啊，总算把这斧子处理出去了。非要当我面这么说吗？嗯嗯嗯，你这样拿着太不方便了，我帮你拿点吧。不用，我能拿动。哎呀哎呀哎呀！左手一只鸡，嘿，右手一只鸭，又身上一对一对一对。
，好娃娃呀，咿呀咿呀嘞。你说你到底是什么地方？怎么像人工修出来的一样？好冷啊，我越来越冷了。继续前进。到底走了多久啊？感觉有十几公里了。前面不会有什么更危险的事情吧？我真想回家。我们越来越接近遗迹的核心部分了吧？对。其实一开始，大部分人都在遗迹外围，我们一路也救了很多人。那伤亡的人多吗？学生还好，牺牲最多的还是天罗地网的兄弟们。你觉得，你们用自己的生命保护这些学生？喝点水吧，啊！你们留着喝。嗯。嗯。给。每八个人分一个。应该足够补充能量了，大家分着吃吧。啊，谢谢。这是，我感觉我一点都不累了。也不饿也不渴了，这是什么果子？太神奇了！我也是，哎，吃完感觉好多了。对，别说是啊，谢谢。嗯，啊，我们的呢？对啊，我们怎么没有？你们为什么没有？自己心里没点数吗 ？F 级的就不说了，你们这里还有 E 级的啊，一个个的躲在别人的保护之下，还想要吃的，要啥自行车？这表，我三万一买的，给我三个果子。嗯，哎呀，行吧，这次可赚了不少。回去给小鱼换点什么好吃的呢？哎，对了对了，还可以带小鱼去旅游啊。小鱼还没出过洛城呢。这人也太小气了，还是你慷慨。就是。都不知道现在的人怎么了，死要钱的命，守着钱过吧。嗨，一看就是没穷过、啊。在那。Ugh. <laughs> 
之狗是能量体的克星，我怎么早没想到呢？那我以后遇到这种能量体都能横着走了。这就是一计核心吗？你们也遇到骷髅骑兵了吗？你们是怎么过来的？我们一开始很慌，天罗地网的人也死了两个，后来。后来我们才知道，他是洛城唯一一个甲级资质的学生，啊，而且应该还觉醒了。最后，他还把武器都留给了我们，说自己一毛一刀足矣。哎、啊、哎、啊，就是那边站在边上那个，名字好像叫曹青瓷。啊，哇，女神啊，是他。那里面到底有什么？哇，这么多武器啊！这又是哪位高手啊？嗯，卖武器，卖武器喽！五枚加连啊，卖武器喽！那个单挑一队骑兵的高手在哪儿？让我们见识见识。同学，一技特产，骷髅骑兵专属佩刀，有需要吗？嗯，这就是你们说的。高手。哎，对了，大家的功法基本上都停留在玄感篇吧？听说上交一柄武器功劳不算小。哎，也不知道咱们什么时候才能换到后面的功法呀？武器可以换功法？我要换！我有和田玉六千，我的手表你看一万二啊，钻石项链。哎，长矛最后七杆，最后七杆了。配刀最后两把，最后两把。我说不卖，自用。有需要的都来看一看啊！抓紧了，抓紧了！哎呀，吕叔，天罗地网老师喊你开会。啊！<笑>大家好。<笑>啊！这就是我们班的吕树同学。你好，我姓钟，钟玉堂 ，C 级。这次遗迹，我暂代李天罗行使指挥一职。听闻你和曹青瓷同学在遗迹中的优越表现，希望你们能听从指挥。还有，你不是擅长投掷长矛吗？剩下的。就别卖了吧。嗯嗯，不卖了，不卖了。嘿嘿。嗯。哇。血氧心剑，这是 C 级修行者才能养出的本命飞剑，只能养一柄吗？养多了会供血不足吧？尸狗好像不用怎么样啊。收。嗯、下面其实只有百米高，只不过里面另有洞天，此处遗迹非同寻常。遗迹内的力量远超其他地方，怕是会有什么变数。再等等吧，就是不知道能不能等到。
，这些是，一、二、三、四，好啊，一共九只臭虫，呃，完全不知道是谁啊，哎，也没看到江树一和刘李的记录，不知道他们怎么样了。这是我错。你比我狠。嗯，嗯，哎呦，嘿，小兄弟，你这事造成相当浮夸呀！啊，你能比我好到哪儿去啊？李天罗，啊，您，您消失这么久，就是，拔出去了。看你这话说的，我这不是怕你们饿着吗？这、啊，哎、啊，哎，哎，哎，忍你很久了，我跟你说，别拿果子砸我了。哎哎咋的，小兄弟，你也抢着果子啦？啊！啊啊哎，来来来，把这些果子给大家分了。李天罗，这几天您跑哪儿去了？还有两个随机同事呢。他们两个牺牲了。这次对方几乎出动了所有随机高手。不过，我们已经将敌人全部干掉了。那，李叔，李叔，哎，李叔，李叔，你没事就好。没事没事，你在外面遇到危险没有？我一个人杀了四个骷髅骑兵，厉害吗？哎，你这是？怎么样，阔气不？还是你厉害。啊，送你啦。长矛加佩刀，戴全了才阔气。那小子武器挺多，想办法拿点。李叔同学，啊，你的长矛给我一杆，我给你打借条，五万元，出去之后还钱。呃，概不赊欠。难道你还担心我一个低级修行者会赖账吗？间谍，嗯，我就是怕你赖账。哼，低级修行者应该不会赖账吧？毕竟跑得了和尚，跑不了庙啊。李天罗，刚才我们探测了坑洞底下的情况，下面大概深百米。知道了，知道了。现在天快黑了，大家先休息。明天一早呢，咱们就进去抢阵眼。我对下面的情况啊，十拿九稳。大家以后就跟着我李一笑，保证你们建功立业，为国争光。李天罗，我觉得还是制定一个详细的计划比较好。看你是想刁难我李一笑啊！嘿嘿嘿嘿，这是日常想我，这是灯泡坏了又想起我了吧？完了，这肯定是在埋怨我怎么还不回去。这么大怨念吗？嗯，哎呀
是不是想下去独吞阵眼？哎，咱打个商量，拿到阵眼，咱俩三七开，你三我七。好，三七开。怎么了？哎呀，你先松开我。哎呀，咱俩怕是人手不够，你要不叫上你的朋友？哦、我我这就去叫他。哎呀！不好，这里有古怪，有人消失了。不管了，先行动。我靠，这货不会是把我朋友圈屏蔽了吧？我说今晚休息，明天一早就拿下遗迹，目的就是逼这些间谍在我行动之前铤而走险，去取阵眼。结果还真有人按捺不住。没关系，让他们去探探路。哦，原来是这么回事。不应该留个活口审问一下的吗？赶快，集合人手！所有道元班学生，除了可看一战的，全部留下。天罗地网内部，没有法器的也全部留下。没有法器，恐怕不太好对付鬼魂。你就留在上面，保护道元班学生。他们不能再出事情了。然后再排查一下，看看天罗地网里少了谁。好，我留下。只是李天罗。下次你再有什么计划的时候，能不能跟我商量一下？来来来来各位，此去万分凶险，一定要以保护自己的生命为前提，再去考虑阵眼的事情。日后整个玉州的稳定，还要靠诸位的齐心协力。李天罗的实力远远高于大家，有时候他能去的地方
，你们未必可以。所以各位在行动中，一定要多加小心，凡事三思而后行，遇事多动动脑子。哎呀，手表这么多，啊，带着累吗？啊，不累。那金链子呢？啊，我帮你带一条。呵呵。什么买卖？这……哎呀，灵气大潮席卷之下，将会有无数遗迹开启。你想想，你这次遗迹就赚了这么多，以后那么多遗迹呢？啊！可你一个道元班学生，凭什么进遗迹啊？对不对？但我就不一样了，只要有我李一笑在，豫州就没有你进不去的遗迹。搞半天，你是眼红我在遗迹里赚钱啊？行不行？你到这一身，怎么分？哎呀，你看，这九一分，我九，你一。李天罗啊，古人都说叫你这个名字的人都大了，怎么就你这么抠门？啊你对得起古人对你这个名字的赞誉？我我，那古人啥时候赞誉过我名字呀？我为什么要大方？你没听说过一个成语吗？贻笑大方。贻笑大方是李一笑要大方？啊，古人是这个意思吗？我东叔长，你别唬我啊！哎，你有没有考虑过，我这一级实力跟着你进一级是冒着生命危险的？难道我一个普通人的生命，在你李天罗眼里就那么不值钱呀、啊？这这这，嗯，那你说怎么分？毕竟您是天罗，而且以后在遗迹里肯定要多仰仗您的能力去探索遗迹呀、啊。而我这个人呢，向来不喜欢占别人便宜，也不能让天罗您吃亏。嘿嘿，您看这样行不行？啊，五五分，五五五，这这这就不让我吃亏。切！没有我，你可进不去一计。嗯，这次赚的钱也够我花了呀，还去冒险干什么？万一又有间谍什么的顺手把我杀了，咋办？啊啊！那这是五五分，就就就五五分吧。耶！不过你可不能掉链子。要是以后你不给力，我可就不跟你合作了。而且，你不能私藏东西。放心，我不是那种贪财的人。这，咱俩都已经算是合作关系了。你看，你不该送一条金链子？不送啊。都准备好了。嗯。大家跟着我李一笑好好干，功劳、修行、资源都不会亏待大家。我这个人很大方呀，有古语为证：“一笑，呃，呃，这这是,是啥来着？”一笑是什什么来着？呃，哎呦，一笑大方啊！对对对对，一笑大方。这古人都说我李一笑很大方
僵了，一定是玩邪术把自己给玩的全军覆没。好了，既然死了，就不管他们了。这么诡异，绝对不是把自己玩死了那么简单，好吧？大家小心谨慎，可能有机关，不要。快快快快攻击人的精神，数量都罢了。围坐的那个间谍吗？果然，刚才那个邪门仪式没有想象中那么简单。那间谍是吸收了其他人能量，进入这个状态的吗？不是，他是外面被围坐在中间的间谍，叫做赵海平。本来只有地级实力，但现在整个人化成了跟能量体一样的虚影，实力我判断为 C 级巅峰。我们之前调查神级组织时，发现他们在研究人死亡后短暂留存的反粒子能量，这很可能是吸取其他人死后能量来提升自己实力的邪术。那现在还能找到什么办法，把这个间谍给揪出来吗？没办法，嗯，好像吕小鱼的能力啊。不过我们最多吸收已死之人的能量，这些家伙狠起来连自己人都杀。啊，提醒我左侧，什么都没有啊。相信了呢。
挥洒剑法，厉害！嗯，不是，这样的都不打我呀？我带着石狗等于开了无敌一样吗？两个 B 级高手打架，这眼我是摸不着了。不过，这么大个府邸，里面总得有点值钱东西吧？这里面人都出来，我进去转着，找点好东西应该没问题吧？哦。石狗怎么这么激动？哎，该不会是那个赵海平怀恨在心，想要找我报仇吧？切，这也太小心眼了吧！我都说了是误打误撞的了吗？李叔，你是不是在外面玩疯了？怎么还不回来？呃，简直了，跟吕小鱼当面说话一样。说你这个骗子，你说几天就回来？这都这么多天了。这是吕小鱼的心声，他咋这么特殊？现在外面大概是凌晨吧。小姑娘是嫌我想失眠了吗？原来还是有人盼着我回去的。啊什么玩意儿？可不会是这个间谍，就这么死了？嗯。
不放！你这个贫僧，这把死尘乱撞，到底想干什么？呸！你才别做！这阵眼，老子要定了！你怎么了？这一幕，眼熟。事出反常，鸡为妖，外面什么都没有，宝贝肯定就在里面。吃饭，吃饭，都是你的。你想学剑吗？我远。那我还能继续吃吗？吃吧，吃吧。啊，对了，吕树是不是昨天跟你说不要跟我学剑？没有。啊，那就好。其实你的资质那是前天说的。嗯，给你吃。<笑>这长毛看着倒是比我那些高级、啊。看、嗯这狮狗这么牛，我就早点摸下来了，肯定还能再赚一波。你很懂事，呼！嗯嗯。这狼甲士，个个都有一级以上的实力，没有天罗的支援，恐怕大家撑不住。李天罗，大伙这边，怕枪扛不住了，还望天罗搭把手啊！不急，老子抢到阵眼再说。
你的刀。密室逃脱。消耗的差不多了，不如派几个力量型，助天罗一臂之力，夺取阵眼。李叔呢？谁
，看见吕树了吗？没有。李天罗，请留步。李天罗，刚收到消息，有媒体已经上山了。不用担心，媒体那边自有交代。这次阵眼很可能被间谍索取，事关重大，我还是得赶紧和聂婷他们商议商议。这么说，媒体那边您已经有对策了？呃呃呃，对对策？什么对策？呃，赵元，上脚长矛一个，下一个，王宇坤，斧头一把。老师，不行，哪儿都找不到吕树。我要见人死，死要见尸。这小子这次立了大功，怎么能平白无故不见了？你们都没人见到他吗？吕树，那个掰手腕就能觉醒的力量系。据说这人单枪匹马干掉了一整支骷髅骑兵队，还把骷髅兵的装备全都给高价倒卖了，也不知道真的假的。千真万确，看见没？我这破斧子就是跟他换的，给他两千多，他还不乐意呢。亏爆了！哎，听说他一路上光顾着捡东西，财迷得很。哼，我猜他搞不好一不留神就被地底下的怪物给。吕<笑>叔<笑>跟我算是有点缘分，我愿意去寻找他的事。啊！吕叔回来了！吕叔回来了！吕叔回来了！吕树，你没事，捡了条命，没啥大事。话说曹青瓷跟我说要来这儿登记上交武器。嗯。啊！班长，你脸怎么大了一圈啊？不好意思啊，家里有点急事，插个队。老师，麻烦登记一下，一共五杆。这个难道是小鱼？啊！哼，怎么不在家等我啊？这几天好好吃饭了吧？小鱼。
。老爷子之前担心跟着他出了一趟门，你猜怎么着？他说：“看到小鱼很费劲儿的爬到山脚的大树上待着，就是为了能早点看到你。”哎呀，哼，很费劲，老爷子，你怕是暴露行踪了呀？啊，可以了，把那个地基能量体照出来吧。然后呢？你说要给我看的是什么好东西？这是什么东西？怎么来的？说来话长。那你长话短说。简单的说，这颗珠子是要来养这能量体的食物。黑色的是。当时狮狗就传递一股信息给我，告诉我这珠子叫魂珠，可以用来喂给能量体吃。那彩色的这颗也是能量体凝结成的吗？嗯，这颗来源于一个比较特殊的能量体先让他吃一颗呗，看看会有什么变化。啊、这家伙短短几秒，能力就提升到了地级中阶。上次把我的猪玩炸了，这次这个又开始傻笑。什么破混猪，傻笑大大。嗯，我也不知道会有这种副作用吧。还有一个礼物，不需要。这次真是好东西。给我从遗迹里带回来的特产果子。嗯，早说了。嗯，好帅，好可爱。这也是你从遗迹里带回来的？对啊，它的灵智已经开启了，挺聪明的，所以就拐回来看能不能养呀。还有名字吗？没有，要不你起一个呗？叫。呃，好像不太喜欢啊，那再换一个。啊，决定了，就叫你本名吧，小修许。这哪来的口音啊？这是。耶、yeah, ，小修许，小修许。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈这种东西才能经常有的吃。放片薯片就收买了呀，有点出息行不行啊？哎，哼山和叶，倒是个能观测山川大地的神物。啊，这是灵气，竟然可以控制灵气，怪不得鬼将那么宝贝。可惜啊，我修行根本用不着灵气。哦，还有玄机。
怎么了，李叔？啊，没事没事，小鱼，给你一个好东西，这是山河印，能放好多东西，还可以控制。啊，啊我真没事，只是神识去别的空间游走了一下。我还以为你又要留我一个人了。我们的家在这儿呢，我走不了。明天我带你去吃好吃的。顺便再给咱家买台新冰箱，钱呢？那不是吗？余下的钱咱们去旅游，你想去哪儿就去哪儿。真的？嗯，生活嘛，总会好起来的。现在还只是开始呢。马上都要立春了，京都还是有点冷啊。这次阵眼没拿到，着实可惜。李一笑怀疑是间谍自戕为能量体，依仗着能量体不会主动攻击同类，取走了阵眼。不过这个说法还有待考证。现在还不知道阵眼是什么。李一笑说，他只听到鬼将喊了声：“庶子尔敢夺我山河印！”山河印可调用当地天地灵气，魏晋派两名高手去洛城待命。一有异常的灵气流转，自会上报。相比大局，一个山河印不算什么。间谍猖狂，得有雷霆手段应对，不然日后恐酿成大错。然而李一笑不靠谱，道元般的表现也实在差强人意。修行路向来海骨铺地，道元般的教学模式必须变革。贪生怕死者，误入四门。中玉堂上报的资料中，倒是提到有两名学生表现突出，一名学生是力量系，遂立下战功，但资质为几级，终有瓶颈；另一名甲级资质的小姑娘则战绩惊人，次次杀敌于无形之中，可以重点关注。哦，好苗子自有实战锻炼。现今灵气复苏，一季开启，北方神祖、东方神吉、西方誓约，乃至基金会和信仰理论部，都在蠢蠢欲动培养战力。不用等下次一季开启，这天地之间，必有战火一变，变革将至。变革。
们把农民伯伯辛辛苦苦种出的粮食做得这么难吃，还有脸说别人可耻？上上，您别怪我说话直啊，你也别怪我下手重啊、哦。